see as it moves across Europe, potentially record-breaking temperatures of parts of France and Germany. В принципе, у нас летом тоже благим матом хочется кричать. То холод, то жара, и все это один день, но вот как сегодня. Но поверили бы вы, если вам скажут, у нас в течение пяти лет, может быть, будет летом 38-40 без дождей. А именно это нам пророчат климатологи. Об этом заявил московский ученый Александр Чернокульский на телеканале «Звезда». Он считает, что европейское пекло в последние два года – предвестник такого же скачка температур у нас. Когда устанавливается блокирующий антициклон, условно в одной его части идет заток тепла, очень жарко, в другой части идет заток холодно. В 2010 году у нас на европейской территории было очень жарко, а в Сибири было очень холодно, был заток из Арктики. Так что если есть аномалии в Европе, они дойдут и до нас. Но это все вещи глобальные, а недавно журналисты подхватили другую тему. Якобы наша сибирская тундра постепенно тает, из-за этого вымирает лиственница, которая там живет, уступает место со сне, климат становится еще хуже. Такие выводы у статьи, которую опубликовали красноярские ученые. Леса, мол, будут и впитывать, и испарять гораздо меньше воды. Вот только выводы эти очень примерные, говорят сами исследователи. Если нет информации исходной, если мы не понимаем, ну, как бы сказать, природы этого процесса или как он будет меняться, как будет климат меняться, как будет меняться растительность, так спрогнозировать, конечно, нельзя. Одно точно, наше лето с каждым годом становится все суше и жарче. Говорится о том, что вот эта нервозность или колебания, климатические колебания или погодные колебания – в атмосфере Земли, в частности, над наземными территориями, они достаточно серьезно проявляются сейчас. А вот что со всем этим делать, ответа у ученых нет. С равной вероятностью через пять лет мы будем поджариваться на сковородке или мерзнуть на леднике. А может быть, останемся там же, где и сейчас. Михаил Ленивцев и Павел Гейнц. Новости Прима.